。这个我不用了。为什么？去北京你也可以继续学习啊。用不着。我问过了，你可以重新上夜大的，用得着。不是啊。小小，吃饭了。妈。刘一豪。小静。嗯。帮着奶奶做事呢，你你怎么来了？我找你吃饭啊！哎呀，你看都怪我，现在你都高三了，时间多紧张啊！我还让你帮着出来送东西，多耽误时间啊！你说是吧，小健？啊。你最近啊，不要到处乱跑，尤其是晚上，你要好好学习，不然将来怎么生活啊？咱总不能混社会吧？你现在最重要的就是好好学习。走了，小健。慢点儿！哎呦，看看。哎呦，大人呐！小健呐，快过来吃面了。哎，来了。让开，小健子，你要不要留一下别的工作？奶奶，我在修理厂待的挺好的。哎，好什么好？三教九流，什么人都有，我可不放心。奶奶，我也在修理厂呢，要是有什么危险，我肯定挡在他前头。奶奶，你放心吧，我怎么说也是警校出来的。嗯，不是我说你呀、啊，你现在干的事情哪件跟警察有关系啊？啊，好，好，好，咱们现在不提警察的事情。你看人马小小，啊，你们一起长大的，人现在一个个的，将来都会有自己的出路。你就不想稳定下来呀、啊？奶奶。我真的挺好的，你好，我能看不出来呀、啊。你要是好，至于天天大半夜的开着灯不睡觉啊？哎呦，这天天踩在刀尖上生活，让我怎么能够放心？小健呐，你怎么着也得找个正经的工作，认识些正经的朋友。奶奶死了才能闭眼呢。您能不能别说这种话？您明知道。我最怕离开你了，还说这种话来吓我。妈，你今天在小娘哥面前说那些话是什么意思？哎呀，我都说了几遍了，没什么意思。那你以后说话不要阴阳怪气的，你有什么你就直说，好不好？好，我应该这样说吧，欧小健，希望你不要和我女儿半夜约会，是吧？马大达告的状。你要是没做，你还怕别人告状啊？我做什么了？不，你别把话说那么难听啊！我就是出去跟他说说话，我没做错什么。我就不希望你跟他说话，我就不希望你跟他来往。他是什么人啊？他爸爸，那个杀人犯，还自杀了，他自己都没个正经工作，可无业游民。我说了，他是我从小到大玩在一起的朋友，他靠自己照顾奶奶，怎么就是无业游民啊？反正我就是不允许你现在还跟他再来往，你凭什么呀？没有什么凭什么，你没有这个权利。你，好了好了，说清楚就好了啊！这个，小小，不能跟妈妈这么说话啊！上楼，上，去去上楼。我就不喜欢他这样犟嘴。姐干嘛呀？你要是对我有什么意见，你直接跟我说；你要有什么疑问，你也可以直接问我。你去跟妈说那些有的没的的干什么？我又不是故意的
，我就随口跟妈这么一说，我哪知道她这么认真啊？哎，姐，我保证我以后不会乱说话了，姐。我就不希望你跟他来往，他是什么人啊？都没个正经工作，一个无业游民。最近啊，不要到处乱跑，你要好好学习，要不然将来怎么生活呀？咱总不能混社会吧？你们两个已经不是一个世界的人了，这他有他的路，你有你的追求啊。我这正着急呢，怎么才过来？修理厂加班。老姐，今天老鼠哥过来，到时候介绍你们两个认识一下。老鼠哥过来，对，蔡永健。老鼠哥来了。老鼠哥，就让大明。欧小静，老鼠哥，怎么现在才过来呀、啊？啊、<笑>小健，老鼠哥他不喜欢用新人啊。我懂。我也是跟老鼠哥在下面做了三年，然后才跟他做事的。别担心。黄毛，哎，你过来一下，师哥，那小子不错，收了。你慢走啊，师哥。小健，过来，快点！这次你摊大事，知道吗？怎么了？怎么了？鼠<笑>哥说你很有胆识。下次做生意一起带你，身手可以啊。我看不惯而已。对。这才几天啊，收获很多。是，我已经。
加入老鼠他们了。你怎么做到的？具体过程就别问了。王小建，你可别玩火。等等，接着。李叔、啊，你怎么现在跟我奶奶一样啰嗦、啊？你放心吧，我有分寸的。我是担心，我担心你小子分不清真假了。真真假假都无所谓，只要你别让我骗他就行了。你小子跟你爸真像，都把信任当生命。别和我提他。信任，他辜负了我们整个家。小健，有些事你以后会明白的。那你现在告诉我，他为什么去死想说，今天天气真好啊，空气也好好呀、啊。哎，娇妮姐，赶紧下楼吃饭。啊啊，好，快点哈。啊。妈，老大，姐姐呢？啊，她她也想自己先上学校啊。这脾气还不小。早饭桌上呢啊，想着吃啊。爸妈上班了啊。啊。姐请个假，一定要晚在老师通知家长之前先拿到学校。哎，要不好好写，好好伺候吧。那我现在就去写。哎，好。你想怎么跟老师说啊？哦，就说昨天我过生日，马小小喝米酒喝多了，所以不能来考试。啊。
好好，你这样说，呃，知音，小小突然感冒发烧，不能来到学校，需要请假一天。知音什么知音啊？就写大白话就行了。哎，我写我写我写，我能模仿我爸子。那那就你写，写完以后下午继续请假回去照顾小小，把假条给他整好，整好，考完试以后马上给苏老师，好吗？打起精神来，好，行动啊怎么样？怎么样？怎么样？过关了吗？应该过关了。答案说这张假条是他拿他爸的笔字描的，所以没问题。啊！我就知道，好好，你真棒。还行吧。你们都不知道，我刚才要是晚间去一步，苏老师就给牛一单位打电话了。走走啊，这个任务。哥。哎，好好，小小啊。回家了吗？啊，啊。哎，我去图书馆学习，然后那个。学，嗯，我是图书馆跟你说话的那个。嗯，我叫吕菊，高三一班的。哦，什么事儿？啊，我听说下学期的保送考试是在天河那边，我们可以去环市东路的友谊商店逛一逛。哦，我不喜欢逛商店。嗯，那我们就去图书馆学习。我习惯了一个人学习。可是图书馆也不是你一个人啊。哦。嗯。桑树老妈，小小真的给了我一种人生升华的感觉。当然升华了，这个感觉就像一个从来不会武功的人，突然当了武林盟主。哎，你说小小现在醒了吗？会不会很难受？我待会儿去看看他，应该没什么事儿了。苏老师。你们是在担心马小小吗？哦，对，我们是在想小小是不是还在发烧呢？我正好去马小小家家访。哎，你们不都是麻阳街的吗？一起走吧。啊不，宋老师、嗯，我们现在要去图书馆还书，然后才回家。啊、哦哦，那我先去麻阳街了。你们也别太晚回家啊。好，苏老师再见。我以为战斗结束了。下次吧。这样，我们一定要赶在苏老师到麻阳街之前先到麻阳街，通知达达，走。那一坛都给你喝光了。完了，我们今天好像要考试。这都放学了，你考什么试啊？放心，我都给你请好假了，爸妈和老师都不知道你这次的疯狂。干嘛呢？着火了！啊，小静哥，我们要去，我们去好好家。啊！哎，小静哥，小静哥，我们这一次一定要帮小小渡过难关，没有时间了。小小，他怎么了？
。宋老师，哎，这么巧啊！你回来了，小宝。哎，等等，你们都回来了。我们现在就接口接你们老师，以代入的名义进到在学校里。哎，这边一边。啊，那带我去一下吧。好，我们带你去。小宝，啊，鞋带怎么开了？哦，呵呵呵，苏老师，等他系一下鞋带。哎，你们作业都写完了吗？写完了，写完了。哦、那好，这边。苏老师，哎，看，这是我们家。啊、哦，要不要进去喝点水？哎，下次吧。哎，苏老师，啊，这边。思思，你就等在榕树下。如果看到牛姨和马叔回来，想尽办法拖住他们，千万不能让牛姨和老师碰面，明白了吗？明白，明白。回家去，啊，做饭。呃，牛姨，牛姨，呃，怎么，找我有事啊？对。哎呀，孩子，时间不早了，我得赶紧回家做饭去。哎呀，瞧我这记性！哎，是不是你妈让你找我来的？正好，<笑>我正好有好消息要告诉你妈。走，到你家去。我没事，还说没事。这就是马小小家，哦，啊，那谢谢你们啊，啊好，那那你们先回去吧，嗯好，老师再见，啊再见，苏老师来了，要不我还出去交代一下，不行不行，嗯，我怕老师知道之后会影响你北大保送的事情，交给我和达达吧，你休息会儿。我是马小小的班主任，老师好。老师好。你们是？呃，我是欧小健，是小小的朋友。啊，你好。这个是小小的妹妹达达。哎，老师好，好像在学校见过啊。哎。哦，我听说马小小生病了，就想来做个家访，看看她。呃，家长们还没回来吗？哎哎,哎，他们不回来了。啊？呃，不是。达达的意思是，叔叔阿姨，呃，晚点回来。哦，那我方便进去等会儿吗？顺便把这次保送考试的资料留下。方便，方便，方便，方便。来。哎，怎么进不过？那要是牛一突然杀回来就惨了。完了，马叔。呃，牛姨。哎。我要去东东家，您先去吧。好，好，你去吧。呀，今天你怎么在家啊？哎，你没上班啊？你怎回来了？老孙，你喝酒了？哎呀，老孙，我说你别喝酒，你那身体你哪能喝酒啊？一喝你就醉。今天就是想喝你哥。哎呦，老孙，你这是怎么了？你别喝了！我跟你说啊，媳妇儿，我这窝囊，你别生我气。这次公安选拔，我没选上。为什么没选上？你
你那么优秀，为什么没选上嘛？选上郑元轩的联防队长呢？他怎么比你强？他不如你啊！是我哪点不如他呀？你说。哎呀，哎呀，行了行了，你别难受了，没事的，不行，咱们还有下次嘛，是吧？下次啥时候啊？啊？下次猴年马月了都。丽丽，哎，丽丽，哟，晚上吃鱼啊？啊，对对对。哟、哦，大白天的喝酒啊？上次你不是说你酒店的工资低吗？让我帮你物色新的工作。哎，我打听了，有两家真的不错，哪天我陪着你去看看。哎，你工资啥时候降了？我怎么不知道啊？没有，你你不是要选拔吗？我怕怕让你分心吗？这什么意思？你这？你把我孙美艳当什么人了？啊！我等着。哎，怎么样？他没选马场，怎么借酒浇愁？他又不能喝酒，有钱不让他喝酒。哎，有钱。丽丽，我去买一瓶酱油。哎哎哎，刘姐，媳妇儿，走好。哎，拿着有钱，拿着。干嘛呀？我要钱干什么？拿着。干什么？买包去。老公，我不用。你包不是坏了，早就该换了，现在就去买。包还能用？现在就去买，去买去去买去，要不我带你去，不买还不行了，今天饭。三弟，别撒酒疯！你告诉我，你这私房钱哪来的？我我想给你个惊喜。还好进了杂货铺。既然小小在睡觉，我就不上去打扰了。看来你家长应该很晚才回来，那我就先走了。哎，老师，我送你。不用不用，达达，你快回去照顾你姐。这马上就要高考了，让她好好休息。好，好。老师，我送你。好。来。哎，这也能走啊？呃，能走。老师，今天辛苦你了。应该的。你说一个班这么多学生，你也不容易啊。哎，易东东，苏老师，你怎么还没回家？啊，我我我来送送你。不用不用，你们好好复习高考呀、啊，比什么都强。啊，我先走了。我们一起送你。啊。就送到这儿吧，前面的路我也认识了。苏老师再见，我先走了。苏老师再见。苏老师，哎，小小妈，你怎么在这儿啊？哎呀。完了，易东东。苏老师，我想问你点事情。你不是三班的曾航吗？有什么事儿吗？我想问一下关于保送考试的事情。保送考试？哦。来，咱们去别墅。易东东。哎，那小小妈，我们有空再聊啊。好的，好的，再来啊。孩子，没事吧？没事，阿姨。我这这这是有点晕。那要不然到家里去喝点水？哎，行。啊，来，麻烦走。慢点哈。不用搀我了，阿姨，我好多了。嗯，慢点，慢点。哎，达达，小小，牛阿姨扶我来家里喝水了。东东，太好了，你不是让小小刚才都吐了？不过，小小怎么了？我是不是特别蠢啊？大家努力了这么久，就因为我，牛一还是发现了
，也不能全都怪你，所以可没有用的，把大家的努力全给浪费。不过幸好苏老师没发现。我知道小小为什么会喝酒。昨天我们刚讨论过，小小问我，如果能叛逆的话，第一件事情会做什么？我说，当然是喝酒啊，因为可以借酒消愁。那小小借酒消愁，是因为跟景宇吵架吗？其实小小挺不容易的，从小吧，牛一就管他管得特别严。他总是否定他的想法，小小总跟我说，感觉自己都快喘不上气儿来了。嗯，时间不早了，我先走了。再见。你现在应该美丽事了呀，还行，我觉得我应该喝一个酒。妈，嗯，妈，看我不收拾你。早晨看到你姐不好，还瞒着我和你爸。是，走开。名叫包的，赶紧把它喝了，会舒服一点。嗯，谢谢妈。哎，苏老师送来的资料我看了，北大保送的考试。你要想去，就去试吧。真的吗？真的吗？小小，你到北京见识一下，也行。可是，你一定得回来，这毕竟广州才是你家嘛。啊、oh.。这是我的家，我肯定会回来的嘛。谢谢妈回神了，昨天的事情我都知道了，谢谢你们。哎呀，帮助了马小小，感觉自己的人生也得到了升华。哎，走了。年级第一的马小小，竟然会因为喝醉酒不去参加考试，说起来没人相信吧？所幸在欧小健的指挥下。总算是有惊无险的度过了这次危机，这也成为了那年夏天属于麻阳街小伙伴共同的一次疯狂经历。只是原来耀眼骄傲的马小小，心里也有困扰他的阴霾。我无比的希望自己能够发挥所有光热，帮他扫除阴霾。只是那时候的我，还不确定自己能不能做到，又该怎么做到。但我能确定的是，我一定会努力的。
，旧日惆怅，一样的背影被夕阳拉长，错过的渴望，风中睡着。是我不安划过的年少。绿荫的小巷，你那扇窗，转角的透望，你身上的光，追逐的追逐，总是不能抵达。简单的一句放下，后悔。闪烁。